哈喽，大家好，大家好，我是一鸣。看一鸣这么钱赚的身体，就知道一鸣是一个老司机啊。事情呢是这样子的，一鸣呢最近看了很多关于赛车类的视频。现在呢，我超级喜欢赛车的，因为我从小就有一个梦想，就是驾驶赛车乘风破浪，在险峻的越野地带征服一个个山丘和小水洼。我在想，既然我那么喜欢赛车的话，那我干脆就变成赛车好了。我在说什么？今天我找到了中国汽车拉力锦标赛冠军车手范高贤，来跟他进行一场比赛。听说他是一位九零后冠军赛车手，六岁就开始接触了卡丁车，八岁就参加了职业卡丁车比赛。哇，好厉害，就跟我一样。今天我就来看一下，在汽车这个领域，专业选手和我这种业余玩家到底是有多大的差距 ？OK， 现在我们就开始。今天我特意来到范老师的练车场地，来跟他来一场对决。不过既然是比赛的话，那必须得要有比赛规则。我们的比赛规则是这样子的：我们现在所处的位置在北京京港国际赛车场，我跟范老师约定跑一圈，谁先跑完这个赛道，谁就胜出。OK， 现在我们正式开始。冠军车手范高翔站到左手边的是傻瓜。现在比赛开始。OK， 各位，以上就是我跟范老师比赛的所有过程。范老师，你是真的不留情啊？是你说的呀？我是平民哎。当然了，因为我要发挥出我的水平，但是我认为年轻人还是有机会要去努力，加油！我其实可以让一下你，让我一双手，没问题。<笑>以前在电视上看赛车，我都会想，哎，这就踩下油门，打打方向盘，随便就可以飘个移了。但是不可以，不可以，真的不可以。它并没有想象中那么简单。选手要在各种险峻地势、狂风暴雨中磨砺前行，只有不断吸取教训，不断的吸取经验，你才可能变成一个真的发光的金子。在任何情况下，你也能真的发光的金子，就像范高贤老师一样。但是我也提醒一下大家，不要像我们这样子开车，除非你经过了专业的训。就像范高贤老师一样，不然的话非常危险，不要模仿。OK， 我是一鸣，如果你喜欢视频的，不要忘记给我点个赞，记得打个关注。